যাই হোক আলোচনা শুরু করেছিলাম যে এরকম কোন একজন ব্যক্তি যদি অমুসলিম থাকে আর সেই অমুসলিম ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করতে চায় তাহলে সেই অমুসলিম ব্যক্তি মুসলমানদের যদি সে আসলে একজন মানে সত্য সন্ধানী হয় এবং প্রকৃত সত্য জানতে চায় তাহলে সে মুসলমানদের বিভিন্ন গ্রুপ নিয়ে যাচাই বাছাই করবে যে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপ আছে বিভিন্ন দল আছে এক এক গ্রুপ প্রত্যেক গ্রুপই বলে যে আমরা সহি ইসলামের উপরে আছি এই গ্রুপের মধ্যে আসলে প্রকৃতপক্ষে সহি ইসলাম কে সেটা তো যাচাই বাছাই করে একজন ব্যক্তির মুসলমান হওয়া দরকার আসুন আমরা দেখি যে মুসলমানদের মধ্যে যে সমস্ত গ্রুপ আছে তার মধ্যে সহি মুসলিম কারা তার আগে আমরা একটা আলোচনা করব আলোচনাটা এরকম যে হজরত মোহাম্মদ একটা হাদিস আছে হাদিস তার বিষয়ে আমি একটু পরে যাচ্ছি তার আগে আমি জানাচ্ছি আপনাদেরকে দুই সালের এপ্রিল মাসের ষোলো তারিখের ঘটনা দুই সালের এপ্রিল মাসের ষোলো তারিখে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে সুন্নিদের একটা সমাবেশ হয়েছিল সেই সমাবেশে যারা বক্তা ছিলেন বক্তারা সেখানে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন বক্তব্য দিয়েছিলেন যেটা দৈনিক ইনকিলাবে দুই সালের এপ্রিলের সতেরো তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে বক্তারা সবাই বলেছেন যে বাতিল মাঝহাব বাতিল ফেরকা যারা আছে বাতিল ফেরকাদের মধ্যে লামাজ হাবি ওহাবিপন্থী যারা অর্থাৎ সৌদিপন্থী যে ওহাবি গ্রুপ আছে সালাফি ওহাবি লামাজ হাবি মেনলি তিনটাতে একই রকম বোঝানো হয় আবার একটু পার্থক্য আছে সামান্য পার্থক্য তা লামাজ হাবি ওহাবি সৌদিপন্থী যারা আছে শিয়া তাবলিক জামাত এরা সবাই প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত বক্তারা বলছেন যে মানে সালাফি লামাজ হাবিরা এবং তাবলিক জামাত তারপরে হল যারা মাজহাব মানে না এরা তো আছেই শিয়া এরা সবাই ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর রকমের যুদ্ধে লিপ্ত আছে এবার আপনি যদি বাংলাদেশের হেফাজতি ইসলাম কেন্দ্রিক অর্থাৎ যারা কওমি মাদ্রাসার হুজুর আছে তাদের লেখা বই পুস্তক পড়েন তাদের বক্তব্য টক্তব্য শোনেন তাহলে দেখবেন তারা সবাই বলছে যে শুধুমাত্র দেওবন্দি আলেমরা ছাড়া দেওবন্দ পন্থী যারা আলেম আছে এবং হেফাজত পন্থী আলেমরা ছাড়া বাকি সমস্ত দল সমস্ত ফেরকা সবাই ইসলামের দুশ্মন এবং সবাই ইহুদিদের দালাল বাংলাদেশের বিখ্যাত একজন বক্তা ছিলেন যিনি বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ মাহফিল করতেন মাওলানা নুরুল ইসলাম অলিপুরি অলিপুরি সাহেব তার সমস্ত ওয়াজ মাহফিলি বলতেন যে জাকির নায়েক তারপরে হলো ওহাবি ওহাবিরা শিয়া কাদিয়ানি রাফেজি খারেজি সবাই হলো ইসলামের দুশ্মন এবং ইহুদিদের দালাল এবং নুরুল ইসলাম অলিপুরি সহ সবাই সমস্ত হেফাজতপন্থী আলেমরা একমত যে জাকির নায়ক হলো ইহুদিদের দালাল এবার আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন রাজারবাগি পীর আছে ঢাকাতে যে রাজারবাগি পীর সাহেবের পীর সাহেব এবং পীর সাহেবের অনুসারীকে তখন তারা বলবে যে রাজারবাগি পীর সাহেব বাদে বাকি যারা আছে তাবলিগি জামাত ইসলাম সে শিয়া কাদিয়ানি তারপরে হেফাজতি এরা সবাই হলো ইহুদিদের দালাল সবাই অমুসলিম দেওয়ানবাগি কে যদি জিজ্ঞাসা করেন দেওয়ানবাগি বলবে যে দেওয়ানবাগি পীর বাদে বাকি সবাই অমুসলিম এবং কাফের এবং ইহুদিদের দালাল আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে রিসেন্ট একটা ঘটনা তাবলিক জামাতের যে মুরুব্বি সারা বিশ্বের তাবলিক জামাতের যিনি আমির বা বিশ্ব তাবলিক জামাতের যিনি প্রধান মালানা সাদ কান্ধলভি ভারতের উনি কিছু বক্তব্য কিছু মন্তব্য করেছিলেন যে মন্তব্যগুলো মুসলমানদের হেফাজতি হেফাজতপন্থী বা দেওবন্দের এগেনস্টে গিয়েছিল দেওবন্দ ওলারা সেই বক্তব্যর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং সেটা নিয়ে বাংলাদেশে কি কাণ্ডই না হয়েছে সেই কাণ্ডগুলো নিয়ে ইউটিউবে অনেক ভিডিও পাওয়া যাবে সেই ভিডিওতে দেখবেন আপনারা মুফতি ফয়জুল্লাহ তারপরে অন্য অন্য হেফাজতি আলেম যারা আছে তারা প্রকাশ্যভাবেই বলে বেড়াচ্ছে মাওলানা সাদ হলো ইহুদিদের দালাল ইহুদিদের এজেন্ট নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ইহুদিদের এজেন্ট কারা তো এই ইহুদিদের আপনি যদি কোনো ব্যক্তি যদি মুসলমান হয় ধরলাম একজন অমুসলিম ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যদি মুসলমান হয় তাহলে সেই ব্যক্তি কিন্তু কোনো না কোনোভাবে ইহুদিদের দালাল কারণ আপনি যদি মুসলমান হন আপনি যদি তাবলিক জামাতের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেন তাবলিক তাবলিকে ঢোকেন তাহলে আপনি ইহুদিদের দালাল কারণ মুসলমানদের বিরাট একটা অংশ মনে করে তাবলিক জামাত হলে ইহুদিদের প্রতিষ্ঠিত এবং ইংরেজদের প্রত্যক্ষ মদদে তাবলিক জামাত তৈরি হয়েছে যদি আপনি বেরলভি রেজাখানি আকিদায় বিশ্বাসী হন 
অর্থাৎ আপনি যদি তাসাউফ পন্থে পন্থী হন তাহলেও বলা বলা হবে যে বেরলবি আকিদা যেহেতু ইয়ের সময় ব্রিটিশদের সময় চালু হয়েছে আহমদ রেজা খান বেরলভি যিনি তিনি ব্রিটিশদের সময় ছিলেন তা উনিও ব্রিটিশদের দালাল ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল যদি আপনি আহমদি যে জামাত আছে আহমদি জামাতের অনুসারী হন মানে কাদিয়ানি তাহলে তো অবশ্যই আপনি ইহুদিদের দালাল এবং কাদিয়ানিরা কাফের এ নিয়ে বাংলাদেশে পাকিস্তানে হাজার হাজারও অ্যাক্টিভিটি করা হয়েছে শত শত মিছিল হয়েছে বিক্ষোভ হয়েছে কাদিয়ানিদের হত্যা খুন খারাপি অনেক কিছুই করা হয়েছে কাদিয়ানি মসজিদেও হামলা করা হয়েছে বাংলাদেশে পাকিস্তানে অনেক এবার আমরা যাই আপনারা নিশ্চয়ই হজরত মানে বড় পীর যাকে বলা হয় বড় বড় পীর হজরত আব্দুল কাদের জেলাপি রহমতুল্লাহ দুরা জেলাপি না জেলানি বড় পীর হজরত আব্দুল কাদের জেলানি রহমতুল্লাহের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন তার লেখা গুনিয়াদ তালিমিন বইতে উনি কিছু বাতিল ফেরকার নাম যারা জাহান নামী গ্রুপ তাদের কিছু নাম প্রকাশ করেছেন গুনিয়াদ তালিমিন বইয়ের একশো তিরানব্বই নম্বর পৃষ্ঠায় সেখানে তিনি খারেজি রাফেজি শিয়া মোতাজিলা মুরজিয়া জাবরিয়া কদরিয়া মুসাব্বিহা জাহমিয়া জেরারিয়া নাজারিয়া কিলাবিয়া এই সমস্ত গ্রুপের নাম উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন এগুলো সবই জাহান নামী গ্রুপ এই গ্রুপদের মধ্যে আবার বিভিন্ন ভাগ আছে যেমন শিয়াদের মধ্যে বাইশটা দল আছে রাফেজিদের মধ্যে বিশটা দল আছে খারেজিদের মধ্যে অনেকগুলো দল আছে এইদের মধ্যে আবার বিভিন্ন উপদল আছে এই সব দল উপদল মিলিয়ে সবাই দোজখি এটা আর কি সবাই স্বীকার করে এবার আসলে আমরা জেনে নেই কিভাবে সবাই দোজখে যাবে আল্লাহ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ নবী হজরত মোহাম্মদ বলছেন কেউ অনেক অনেক প্রশ্ন করছেন আমি উত্তরগুলো পরে দেব আপনারা প্রশ্নগুলো এখন শুধু দেখুন পরে পরবর্তীতে প্রশ্ন উত্তর পর্বে আমাকে আবার এই প্রশ্নগুলো নতুন করে করবেন আমি তখন উত্তর দেব মোহাম্মদ বলছেন ইফতারাকতুল ইয়াহুদু আলা ইহদা আউসিন তাইনি ওয়াসাদিন ফিরকতান ওয়া তাফারাকতুন নাসারা আলা ইহদা আউসিন তাইনি ওয়াসাদিন ফিরকতান ওয়া তাফতারিকু ওয়া তাফতারিকু উম্মতি আলা সালাসিন ওয়াসাদিন ফিরকতান অর্থ হলো মোহাম্মদ বলছেন হজরত মোহাম্মদ বলছেন যে ইহুদিরা একাত্তর কিংবা বাহাত্তরটা দলে বিভক্ত হয়েছিল খ্রিস্টানেরাও একাত্তর কিংবা বাহাত্তরটা দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে এই হাদিসের এই হাদিসগুলো অনেকগুলো কিতাবে আছে কোন কোন জায়গায় আছে সেটা বলছি আমি এই হাদিসের কোন কোন জায়গায় আছে কুল্লুহুম ফিন্নার সব সমস্ত দলে দুদক হয়ে যাবে ইল্লা ফির পতন ওয়াহিদা একটি দল বাদে সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই হাদিসটা হজরত আবু হোরারা থেকে বর্ণিত যে তারা সে দল কারা বলা হয়েছে মা আনা আলহি ওয়াসাহাবি আমি এবং আমার সাহাবিরা যে মতবাদের উপরে আছে সেটা এই হাদিসটা বর্ণনা করেছেন আবু হোরারা বর্ণনা করেছেন এবং মুয়াবিয়া বর্ণনা করেছেন মুয়াবিয়ার যে বর্ণনা সেখানে তিনি কয়েকটা বাক্য অতিরিক্ত যোগ করেছেন যেমন উনি বলছেন মুয়াবিয়ার বর্ণনায় ফিনতান ওয়াসাবা ফিন্নার এর মধ্যে বাহাত্তর দল যাবে হলো দুজকে একটা দল যাবে হলো জান্নাতে এই হাদিসটা বর্ণিত আছে তিরমিজির হাদিস নাম্বার হলো ছাব্বিশশো চল্লিশ আবু দায়েদ আবু দাউদের হাদিস নাম্বার হলো পঁয়তাল্লিশশো ছিয়ানব্বই ইবনে মাজার এই হাদিসটা আছে হলো তিন হাজার নয়শো তিরানব্বই তিন হাজার নয়শো বিরানব্বই তিন হাজার নয়শো একানব্বই নম্বর হাদিস ইবনে হেব্বান এটা আছে হলো ছয় হাজার দুইশো সাতচল্লিশ নম্বর হাদিস এটা বাইহাকির এই হাদিস নাম্বার হলো বাইহাকিতেও আছে হাদিস নাম্বার হলো বিশ হাজার ছয়শো নব্বই একই হাদিস আছে হলো মুস্তাদ হাকিমে সেটা হলো চারশো চুয়াল্লিশ নম্বর হাদিস একই হাদিস আছে দারিমিতে একই হাদিস আছে আহমদে মুসনাদে আহমদে এবং সকলের মতে হাদিসটা যেহেতু অনেকগুলো অনেকগুলো রেওয়ায়তে অনেকগুলো কিতাবে বর্ণিত হয়েছে এবং সবগুলো সহি রেওয়ায়ত সুতরাং এটা একটা বিশুদ্ধ হাদিস হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের মানসিকতা এখান থেকে বোঝা যায় যে বাহাত্তর তেহাত্তরটা দল হবে তেহাত্তর দলের মধ্যে বাহাত্তরটাই যাবে দুজখে তাহলে মোহাম্মদ এবং মোহাম্মদের আল্লাহ এত জঘন্য কেন খালি সবাইকে দুজখে নেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন বাহাত্তর দল বিভক্ত হবে সেটা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন জানিয়ে দেওয়ার পরে সে বাহাত্তর দল দুজখে যাবে সেটাও বলছেন এরকম কেন আর এই হাদিসগুলোকে পুঁজি করেই করেছে কি যতগুলো দল ওহাবি ওহাবি দল তারপরে মাইজ ভান্ডারের দল 
তারপরে রাজার বাগে দেওয়ান বাগে কুতুব বাগে কুতুব বাগে হেফাজতি পীরপন্থী তারপরে হলো আপনার জাকের পার্টি চর্মনাই এই সব দলেরা অপর সব দলকে ফাঁসেক কাফের এরকম ফতোয়া দেয় কখনো বলে যে ফাঁসেক কখনো বলে কাফের আর আপনারা জানেন সাদকে তো মালনা সাদ তাবলিক জামাতের যে মুরুব্বি এবং তাবলিকের যে প্রতিষ্ঠাতা মালনা ইলিয়াসের নাতি মালনা ইলিয়াসের ছেলে ছিল মালনা হারুন মালনা হারুনের ছেলে হলো মালানা সাদ বর্তমান তাবলিক জামাতের প্রধান তাকে পর্যন্ত ইহুদিদের দালাল বলা হয়েছে তা চিন্তা করেন ইসলাম ধর্ম কেমন ধর্ম তো এই যে অনেকগুলো দল এখন একজন ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা ইসলামকে যদি মানে যারা জন্মসূত্রে মুসলিম যেহেতু তারা বেশিরভাগই হলো নন প্র্যাকটিক্যাল মুসলিম কারণ তারা ক্রিকেট খেলা ফুটবল খেলা দেখা গান বাজনা দেখা সিনেমা দেখা নাটক দেখা ছবি তোলা এই যে যত রকমের হারাম কাজ আছে সমস্ত রকমের হারাম কাজ যেহেতু তারা করে এই জন্য তারা নামাজ রোজা ধারণা না শুধু একটা জিনিসই বোঝে যে নবী মোহাম্মদকে গালাগালি করে তারা কপাল লাগবে আর কিছুই বোঝে না নবীকে গালাগালি করলে তাকে নবীকে নবীকে নিয়ে কটুক্তি করলে নবীর বিরুদ্ধে কথা বললে তাহলে তাকে কোপাতে হবে এত রুগী তারা জানে তাদেরকে আমি বলছি যে একজনে বলছেন ফকির ওয়াইসি বলছেন ভুল বলছেন মাসুদ হ্যাঁ ফকির ওয়াইসিকে বলছি আমি মোটেই ভুল বলছি না মোটেই ভুল বলছি না তারপরে তাদেরকে আমি বলছি যে বাংলাদেশের যতগুলো আপনারা আকিদা দেখেন বাংলাদেশে না সারা বিশ্বব্যাপী আপনি ইসলামের যে কোনো দলের মধ্যেই আপনি ঢুকবেন বাকি সকল লোকেরা আপনাকে কাফের বলবে আপনি যে দলের যে পীরের মুড়ি ধোবেন বাকি সবার কাছে আপনি কাফের হবেন নাহলে ফাঁসে খাবেন নাহলে বেদাতি হবেন এরকম কিছু হবেন এই যে ঈদে মিলাদুন নবী পালন করা হয় ঈদে মিলাদুন নবী পালন বাংলাদেশে ভারতে এই দেশগুলোতে করা হয় কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ঈদে মিলাদুন নবী পালন করা সম্পূর্ণভাবে হারাম এবং বেদাত সৌদি আরবে যদি ঈদে মিলাদুন নবী পালন করা হয় তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় সৌদি আরবে ঈদে মিলাদুন নবী পালন করা হলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সৌদি আরবে ঈদে মিলাদুন নবী পালন করা হয় না রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং সৌদির আলেমদের ফতোয়া অনুযায়ী এটা বেদাত এবং এটা এটা ইসলাম বিরোধী একটা কাজ তো এখন আমি বলছি যে যারা ইসলাম যদি কেউ ফলো করতে চান ইসলাম যদি কেউ মানতে চান তাদের এটাও জেনে রাখা দরকার এই যে মিলাদ পড়া হয় কিংবা ঈদে মিলাদুন নবী পালন করা হয় সেটার সেটার উৎপত্তি হয়েছে হলো বারোশো আট খ্রিস্টাব্দে ছয়শো চার হিজড়িতে তো যদি কেউ আমি বলছি যারা জন্মসূত্রে মুসলিম আছেন আজকে দেখবেন বাংলাদেশে আপনার আহলে হাদিসদের বিরুদ্ধে শত শত বই লেখা আছে হেফাজতিদের বিরুদ্ধে ফকির ওয়াইসি বলছেন সাদ হচ্ছে নাতির ঘরের পুতি আচ্ছা নাতির ঘরের পুতি কি না হতে পারে এটা একটা তথ্যগত আমার তথ্য নাও ঠিক হতে পারে আমি যতটুকু জানি সেটা বললাম মালানা সাদ যদি মালানা ইলিয়াসের নাতি না হয়ে নাতির ঘরের পুতি হয় সেটাও হতে পারে এটা আমি তাহলে আর একটু যাচাই বাছাই করতে হবে সেটা আর একটু যাচাই বাছাই করতে হবে আমার আর একটু দেখতে হবে আমি একটা পত্রিকায় পড়েছি তাই বললাম কিন্তু আমার মেইন আলোচনা হলো কে কার নাতি কে কার ছেলে সেটা তো আলোচনার বিষয় না আলোচনার বিষয় হলো যে অনেকগুলো দল মুসলিমদের মধ্যে আছে আপনি যে দলে যাবেন বাকি সবার কাছে আপনি ইহুদিদের দালাল কিংবা কাফের হবেন আর আমার প্রশ্নের উত্তর আমি যা যা বললাম এগুলো যদি সত্য নাম মিথ্যা তার জন্য আমি একটা সহজ বুদ্ধি আপনাদেরকে দেই খুব বেশি না বাংলাদেশে জাকির নায়কের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ বই বাংলাদেশের আলেমরা লিখেছে সেই বইগুলো আপনারা কিনবেন প্রচুর বই আছে আলেমদের লেখা বড় বড় আলেমদের লেখা মুফতি মিজানুর রহমান সাইদ তারপরে বসুন্ধরা থেকে প্রকাশিত রহমানিয়া থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন বই আছে সেই বইগুলো পড়বেন এবার যারা সুফিপন্থী আছে তাসাউফপন্থী আছে মাইস ভান্ডারি দেওয়ানবাগি রাজারবাগি আটরসি তারপরে কুতুববাগি এই পন্থী যারা আছে চন্দ্রপুরি আছে এরকম বাংলাদেশে তো আপনারা জানেন যে হাজার হাজার পীর আছে এদের বিরুদ্ধে লেখা যে বইগুলো আছে বাতিল ফেরকার বিরুদ্ধে লেখা যে বই সেগুলো পড়বেন তাহলে দেখবেন যে ইসলাম ধর্মে তাদের সম্পর্কে কি বলা হয়েছে আর আহলে হাদিস যারা আহলে হাদিস আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আহলে হাদিস হলো সৌদি আরবের যে মতাদর্শ সেই মতাদর্শ হলো আহলে হাদিসদের মতাদর্শ যদি এখানে অনেক রকম অনেক কিছু বলা হয় সৌদি আরবের আসলে আহলে হাদিস না তারা ইমাম আবু হানিফ সম্মান করে হানাফি মাজহাবকে তারা সম্মান করে সেটা অন্য বিষয় কিন্তু সৌদিপন্থী যারা যারা আমিন জোরে বলে এবং নামাজের মধ্যে 
বুকে হাত বাঁধে তাদেরকে বলা হয় আহলে হাদিস যারা রমজানে তারাবির নামাজ বিশ রাখাতে বদলে আট রাখাত পড়ে তারা আহলে হাদিস যারা রুকুতে যাওয়ার সময়ে আবার হাত তোলে রফেয়া দেয় করে তাদের আহলে হাদিস যারা সেজদায় যাওয়ার সময় আবার রফেয়া দেন করে তারা আহলে হাদিস এই যে আহলে হাদিসদের যে নির্দিষ্ট বিশ্বাস যেটা সৌদির লোকেরা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ লোক যেটা ফলো করে হাম্বলি মাজহাব কিংবা আহলে হাদিস এদেরকে আহলে আদিসদেরকে বাকি রাজ আহলে আদিসদের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ বই লেখা হয়েছে মুফতি মিজানুর রহমান সাইদের মুফতি আব্দুর রহমানের তারপর মুফতি সাইদ আহমদ দামাদ বারাকাত রুমের এরকম বিভিন্ন মুক্তিদের লেখা হাতাদারি থেকে প্রচুর পরিমাণে ফতোয়া রহমানিয়া থেকে যাত্রাবাড়ি থেকে এই সমস্ত মাদ্রাসার পক্ষ থেকে আহলে আদিসদের বিরুদ্ধে হাজারো বই হাজারো ফতোয়া দেওয়া এবং শত শত বই লেখা হয়েছে মাজহাব কেন মানতে হবে মাজহাব মানা কি ফরজ কি না মাজহাব মানা জরুরি কিনা সেই নিয়ে অনেক বই লেখা আছে সুতরাং আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যারা মুসলমান আছেন তারাও আপনাদের জেনে রাখা দরকার মুসলমান সবার জেনে রাখা দরকার যে শুধুমাত্র একটা কোর ব্যাঙের মতো একটা নির্দিষ্ট গন্ডির ভিতরে আবদ্ধ থেকে যে আমি আমার পীর সাহেবকে যা দেখলাম সেটাই মানব কে যদি চর্মনার মুড়িদ হয় আমি কিচ্ছু বুঝি না আমি আমার পীর যা বলেছেন তাই কে যদি তাবলিগের মুড়িদ হয় তা শুধুমাত্র আমি কিচ্ছু বুঝি না আমি আমার তাবলিগে যা দেখলাম তাই আমার বড় রাজা বলে তাই কেউ যদি দেওয়ানবাগের মুড়িদ হয় তা আমার হুজুর কেবল যা বলেন আমার হুজুর হলো হজরত মোহাম্মদের জামাই উনি ফাতেমার স্বামী তো উনি যা বলেন তাই কেউ যদি রাজারবাগের মুড়িদ হয় তাহলে সে বলবে যে আমার হুজুর রাজারবাগের দিল্লুর রহমান উনি ওনাকে খুব বেশি মানতে হবে তো উনি ওনাকে তারা মানে এর বাইরে কিছুই কল্পনা করতে পারে না এরকম যদি হয় তাহলে তো ভিন্ন কথা কিন্তু আমি বলছি যে যারা মুসলিমও আছেন তারা জাস্ট বিভিন্ন বিভিন্ন মতবাদের যে বইগুলো আছে কিনবেন এগুলো তো কোরআনের কথাই লেখা হাদিসের কথাই তো লেখা নাকি আপনারা যদি আহলে আদিসদের বিরুদ্ধে লেখা বইগুলো কেনেন কাদিয়ানেদের বিরুদ্ধে লেখা বই কেনেন দেওয়ানবাগের বিরুদ্ধে লেখা বই কেনেন হেফাজতের বিরুদ্ধে লেখা মানে কে কার বিরুদ্ধে মুসলমানদের ভিতরে কে কার বিরুদ্ধে কি লিখেছে এই সবগুলো বই কিনবেন কেনার পরে পড়াশোনা করার পরে চর্মনার বিরুদ্ধে লেখা অনেক বই আছে প্রত্যেক পীরের বিরুদ্ধে প্রত্যেক মতবাদের বিরুদ্ধে শিয়াদের বিরুদ্ধে লেখা হাজার হাজার বই আছে তাই প্রত্যেক মতবাদের বিরুদ্ধে পক্ষে বিপক্ষে লেখা যে বইগুলো আছে সবগুলো বই পড়বেন পড়ার পরে যদি কোনো একটা মতবাদ আপনার ভালো লাগে তাহলে আপনি সেটা গ্রহণ করবেন আর যদি এরপর যদি মনে হয় কোনোটাই ঠিক না তাহলে আপনি সেটা বর্জন করবেন কিন্তু আমার কথা যে নির্দিষ্ট একটা গন্ডির ভিতরে কুয়োর ভিতরে আবদ্ধ থেকে জ্ঞানের চর্চা না করে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আটকে থাকবেন কেন সবগুলো পড়ুন পড়াশোনা করে যাচাই বাছাই করে তারপরে কম্পেয়ার করবেন কোনটা ঠিক আজকে আপনি যদি দেওয়ানবাগির মুড়ি ধন তাহলে চর্মনার পীর কেটা বলে সেটা শুনবেন চর্মনার পীর কি কি বলে সেটা শুনবেন যদি মনে হয় দেওয়ানবাগিরটা ভুল চর্মনাটা ঠিক তাহলে সেটাই গ্রহণ করুন যদি আজ আপনি ধরেন যে রাজারবাগের মুড়ি ধন তাহলে রাজারবাগি কি বলে সেটা শুনবেন কুতুববাগি কি বলে সেটাও শুনবেন প্রয়োজনে কুতুববাগিরটা ভালো লাগলে সেটা শুনবেন আর যদি আপনি আহলে আদিস হন তাহলে তাবলিগিরটা তাবলিগুলোরা কি বলে সেটা শুনবেন যদি তাবলিগি হন আহলে আদিস কি বলে সেটা শুনবেন শোনার পরে সবগুলো কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক সেটা দেখেই তারপরে আপনারা ডিসাইড করবেন যে আপনার জন্য হুই ইজ দ্য বেস্ট কোন মতাদর্শ আপনি গ্রহণ করবেন আর কোনটা আপনি রিজেক্ট করবেন সেটা আপনি তখন চিন্তা করবেন আমাদের এই যে এখন এখনকার এই আধুনিক যুগে ইন্টারনেটের যুগে আমাদের মানে অনেক বেশি চিন্তা করার অনেক বেশি গবেষণা করার অনেক বেশি বোঝার পৃথিবীটাকে দেখার এই সব কিছু কিন্তু আমাদের জানা এখন অনেক বেশি সহজ যদি দেখেন বই কিনতে না পারেন তাহলে আমি একটা বুদ্ধি আপনাদেরকে শিখা শিখিয়ে দিচ্ছি বাংলা ভাষাভাষী যারা আছেন বাংলায় লিখবেন আহলে হাদিসদের আমি খুব একটা খুব একটা সত্য কথা বলছি খুব সিম্পল বিষয় খুব সহজভাবে বোঝাচ্ছি লিখবেন আহলে হাদিসদের গোমর গোমরের সন্ধানে বা আহলে হাদিসদের স্বরূপ এই লিখে আপনি গুগল সার্চ করে দেখবেন আহলে হাদিসদের বিপক্ষে লেখা যত ফতোয়া মাসালা বই আছে সব পেয়ে যাবেন এবার আপনি চিন্তা করবেন যে ঠিক আছে আহলে হাদিসের তো গোমর জানলাম এবার অন্যদের গোমর জানে চরমনার গোমর নিয়ে একটা সার্চ করবেন দেখবেন চরমনার বিরুদ্ধে সব চলে আসবে এবার আপনি বলবেন যে বাতিল ফেরকা সম্পর্কে লিখবেন সার্চ দেবেন গুগলে বাংলায় লিখবেন বাতিল ফেরকা বাতিল ফেরকা লেখার পরে দেখবেন সেখানে রাজার বাগি মাইস ভান্ডারি দেওয়ানবাগি সবার কথা চলে আসবে এরপর আপনি লিখবেন হেফাজতের গোমর ফাঁস এবার দেখবেন হেফাজতের সব তথ্য হেফাজতের অপকর্ম সব চলে আসবে আপনি এবার শিয়াদের সম্পর্কে লিখবেন শিয়াদের শিয়া বিশ্বাস এবার দেখবেন শিয়াদের বিপক্ষে বিপক্ষে সব চলে আসবে শিয়াদেরটা আপনি জানলেন গুগলের মাধ্যমে আপনার প্রয়োজনে দোকান পর্যন্ত গিয়ে কষ্ট করে বই কেনা দরকার নেই এবার আপনি আহলে আদ ইয়ে জাকির নায়কের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলেন জাকির নায়ক লিখবেন যে জাকির
তখন দেখবেন যে শত শত আলেম বা হাজারো হাজারো আলেম জাকির নায়ককে জাকির নায়কের কাউন্টারে জাকির নায়ক ইহুদিদের দালাল বলে অনেক ভিডিও তৈরি করেছে এভাবে আপনি মুসলমানদের যে কোনো দলের যে কোনো দলের বিপক্ষে যা চাবেন তাই আপনি দেখবেন তার বিরুদ্ধে হাজার হাজার ফতোয়া চলে এসেছে মালানা সাদের বিরুদ্ধে যেমন ফতোয়া এরকম ফতোয়া চলে এসেছে এবার আমি আজকে আসলে কাউকে আমি মানে অ্যাড করব না জাস্ট আপনাদের সাথে দীর্ঘদিন একটু দূরত্ব ছিল মানে আমি লাইভে আসিনি এই জন্য একটু লাইভে আসলাম তাবলিগের কিছু গল্প শোনাবো এই গল্পগুলো আপনাদের কাছে ইন্টারেস্টেড মনে হবে তাবলিগ জামাতের রিসেন্ট যে দ্বন্দ্বটা সেই দ্বন্দ্বটা মেইনলি হলো যদিও বলা হয় যে একটা মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব কিন্তু আসলে দ্বন্দ্বটা টাকার দ্বন্দ্ব এবং নিশ্চিতভাবেই টাকার দ্বন্দ্ব আসলে ধর্মটা হলো মেইনলি টাকা কেন্দ্রিক আসুন আমি দেখাই কিভাবে টাকার দ্বন্দ্ব বাংলাদেশে তাবলিক জামাতের যিনি মুরুব্বি তিনি হলেন মাওলানা আপনারা জানেন মৌলানা জোবায়ের বাংলাদেশে তাবলিক জামাতের মুরুব্বি হলেন মাওলানা জোবায়ের মাওলানা জোবায়ের সাথে আর একজন তাবলিক জামাতের মুরুব্বি ছিলেন তিনি হলেন মাওলানা আর একজন ছিলেন ওয়াসিফুর রহমান ওয়াসিফ আরও যে মুরুব্বি ছিলেন সেই মুরুব্বিদের মধ্যে একজন ছিলেন হলো ডক্টর মুশফিকুর রহমান আপনাদেরকে এখন কিছু গল্প শোনাব ডক্টর মুশফিকুর রহমান ডক্টর মুশফিকুর রহমান হলেন রাজশাহী ইউনিভার্সিটির কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন আমার জানা অনুযায়ী আমি তথ্যগুলো বলছি হয়তো তিনি মানে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন এবং আমার জানা মতে তিনি কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন রাজশাহী ইউনিভার্সিটির তো ডক্টর মুশফিকুর রহমান স্যার ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর চেহারার এবং খুবই একজন এমন ব্যক্তিত্ব যে তাকে দেখলে যে কোনো মানুষ মোটিভেটেড হয়ে যেত তার কথা শুনলে ফর্সা মানুষ খুব সুন্দর বডি ফিগার স্বাস্থ্য ভালো ছিল মোটাও না চিকনও না এবং ধনী ঘরের ধনীর ঘরের ছেলে দেখলে ওনাকে মনে হতো রাজপুত্র অনেক বয়সে অনেক বয়সে উনি বয়স হওয়ার পরে উনি মারা গেছেন এবং মারা গিয়েছেন খুব বেশি না দুই এক বছরই হয়েছে ডক্টর মুশফিকুর রহমান যখন কাকরাইলের মুরুব্বিদের একজন ছিলেন অন্য অন্য মুরুব্বি তো একটা পর্যায়ে মুশফিকুর রহমান গ্রুপের একটা ভক্ত হয়ে গেল কারণ স্যারের কথা অত্যন্ত উঁচু মানের কথা বলতেন আসলেই উঁচু মানের কথা বলতেন এবং একজন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হওয়ার পরে উনি আরবি খুব ভালো জানতেন খুবই ভালো আর চমৎকার আরবি জানতেন ফ্রেঞ্চ ভাষা জানতেন ইংরেজিতে অনর্গল ছিলেন তো মুশফিক স্যারের একটা গ্রুপ তৈরি হলো ভক্ত গ্রুপ সেই গ্রুপ তারা চাইল যে মুশফিক স্যার যেন তাবলিক জামাতের বাংলাদেশের প্রধান হয়ে যান মুশফিক স্যারও এরকম চাইলেন চাওয়ার পরে জোবায়ের গ্রুপের সাথে ওনার একটা দ্বন্দ্ব হইল ঠিক ওই সময়ে আর একটা গ্রুপ ওয়াসিফুর রহমান ওয়াসিফ গ্রুপের সাথে মুশফিক স্যারের দ্বন্দ্ব হলো এবং মুশফিক স্যার বাংলাদেশ তাবলিগের যে প্রধান হতে চান এটাকে বাধা দিল ওয়াসিফ ওয়াসিফ সাহেব বাধা দেওয়ার পরে তখন ওয়াসিফ সাহেবের সাথে মুশফিক স্যারের প্রচন্ড দ্বন্দ্ব হলো এটা আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগের ঘটনা ওয়াসিফ সাহেবের দ্বন্দ্ব হওয়ার পরে সেই দ্বন্দ্বের একটা পর্যায়ে মুশফিক স্যারের যেহেতু একদল ভক্ত ছিল যারা রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ব্যাকগ্রাউন্ডের এবং মুশফিক স্যারের ছাত্র এরা অনেকেই মুশফিক স্যারের কথা মতো তাবলিগের ইসলাম গ্রহণ করে তাবলিগের ইসলাম বললাম মানে তারা ওই জন্মগত মুসলিম কিন্তু পরে তাবলিগের ইসলাম গ্রহণ করে একবারে ভিজা তাবলিগে হয়ে মুশফিক স্যারের জন্য একবার দিওয়ানা হয়ে গেল তারা তো মুশফিক স্যারের সাথে যখন ওয়াসিফের দ্বন্দ্ব হইল সেই দ্বন্দ্বের একটা প্রেক্ষাপটে মুশফিক স্যার ওয়াসিফ ওয়াসিফের সম্পর্কে অনেকগুলো দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন কাকরাইলের যে সুরা গোষ্ঠী আছে সুরা গোষ্ঠীর কাছে যে সে দুর্নীতি করে সে আমেরিকা থেকে সে ফ্রান্স থেকে সে ইংল্যান্ড থেকে সে জার্মানি থেকে প্রচুর টাকা তাবলিগের নামে যেগুলো বিদেশ থেকে আসে সে টাকাগুলো লুটপাট করেছে